بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوست السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو میری چھوڑی چھوٹی ہوگی زیادہ بڑی نہیں ہوگی اس موٹر کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گا یہ پوائنٹ فائیو ہارس پاور آدھے ہارس پاور کی موٹر ہے ڈنک کی پمپ کی موٹر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ خراب ہو گئی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر فلیش ہوا ہے ٹرمینل باکس پہ یہ ٹرمینل باکس تو خیر ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ بہرحال اس کے وائرس کنیکشن میں نے باہر نکالے ہیں ٹھیک ہے جی لیڈیں اس کے ساتھ ملا دی ہیں وہ باہر نکال لی ہیں اور پھر یہاں پہ چھوٹا سا اس کا ٹرمینل پلس وہ لوہے کا کور ہے وہ لگا کے اس کو ہم اچھے سے بند کر دیں گے انسولیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی ہوا اس کے ساتھ کیا تھا کہ وولٹیج باہر سے زیادہ آئے تھے تو یہاں کہیں انسولیشن ویک تھی جس کی وجہ سے یہاں فلیش ہو گیا تھا اور یہ تارے لیڈیں ویڈیں سب کٹ گئی تھیں ٹھیک ہے جی تو پھر میں نے اس کو کھولا اب میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہاں میں نے یہ پرانے پیپرس اس کے اندر جو تھے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انسولیشن پیپر یہ خراب ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی ٹورن آؤٹ پرانے ٹھیک ہے جی اس کی انسولیشن پراپرٹی خراب ہو چکی تھی یہ دیکھیں بڑے آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے پھینک دیا یہاں میں نے نئے انسولیشن پیپر اصل میں ہوتا کیا کہ اس میں دو کوئلیں ہوتی ہیں ایک دو کوئل کے مطلب یہ سیٹ بنائے ہوتے ہیں نا تو ایک یہ کوئل ہے اندر والا جو کہ رننگ کوئل ہے موٹی تار کا وائنٹ کیا ہوا ہے ایک اندر کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اندر چار کوئل جو ہیں ٹھیک ہے جی ایک باہر چار کوئل ہیں یہ والے یہ رننگ کہلاتے ہیں اندر کے جو چار کوئل ہیں یہ سٹارٹنگ والے کہلاتے ہیں یا کیپیسٹر وائنڈنگ ٹھیک ہے جی سٹارٹنگ وائنڈنگ اس سے موٹر سٹارٹ لیتی ہے تو یہ پتلی تار کے بنائے ہوئے ہیں اب ان کا آپس میں تعلق کیا سمبند نہیں ہونا چاہیے ان کو آپس میں اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ پیپر رکھنا پڑتا ہے یہ انسولیشن پیپر جو میں نے رکھا ہے کچھ پرانے پیپر بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ میں نے نہیں نکالے کیونکہ وہ ایکسٹرا انسولیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور ایک جو ہے تو ہم نے یہ باہر سے اس میں نئے پیپر یہ والے اندر ڈال لیے ہیں یہاں پہ وائنڈنگس کو الگ رکھنے کے لیے تو ان وائنڈنگ کا آپس میں کوئی سمبند یا تعلق نہیں بننا چاہیے یہ نہیں بنے گا تو یہ موٹر چلے گی اور اگر آپس میں کوئی ان کا لنک بنتا ہے تو پھر یہ آپس میں فلیش کر جائے گی اور یہ موٹر ڈیمیج ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی کرنا ہے اس اینڈ پہ اور جو کنیکشن والا اینڈ ہے اس کے اوپر بھی سیم یہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ میں نے یہ ایک اور پیپر یہ کارڈ کے گول سا پیپر یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اندر رکھ دیا تاکہ یہ باڈی کے ساتھ بھی وہ خراب نہ ہو بعد میں جو ہے تو انسولیشن اس کی بریک ڈاؤن باڈی کے ساتھ بھی نہ ہو اب میں تھوڑی سی ٹیسٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر اس کی سلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیسٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے تو ملٹی میٹر کو اس اس کے لیے جو ہے تو کچھ لوگ وہ بھی یوز کرتے ہیں یہ ٹیسٹ لیمپ سیریز ٹیسٹ لیمپ وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے لیکن میں یہاں پہ ملٹی میٹر آپ کو ذرا اچھا ہے تو یہاں پہ کوئی کنوینینٹ ہے ملٹی میٹر یوز کرنا تو میں آپ کو ڈی سی کے ذریعے اس کی ٹیسٹنگ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے میں نے اس کو کنٹینیوٹی بھی کیا ہے اب اس میں دو کال کے سیٹ میں نے آپ کو بتایا ایک رننگ ایک سٹارٹنگ وہ بنتے ہیں چار سرے بنیں گے یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار چوتھا سرا یہ ہے ٹھیک ہے جی اب ان کے آپس میں دیکھتے ہیں کنٹینیوٹی کس کس کی ہے یہ دیکھیں یہاں ہمیں کوئی کنٹینیوٹی نہیں مل رہی صحیح ہے جی اچھا میں اس کو کنٹینیوٹی پہ میٹر کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بیپ سنائی دیں ٹھیک ہے جی یہ بیپ سنائی دے رہی ہے اچھا اب ان کو دیکھیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ان دونوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے یہ تقریباً گیارہ اوم کی ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے گیارہ شریعہ پانچ اوم ٹھیک ہے جی یہ ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ صحیح ہے اچھا اس کا باڈی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے ٹھیک ہے کسی بھی تار کا باڈی کے ساتھ کنیکشن نہیں بننا چاہیے یہ دیکھیں باڈی کے ساتھ میں چیک کر رہا ہوں کوئی کنیکشن نہیں بن رہا اچھا یہ دو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں یہ پتلی تار کے وائنڈنگ ہیں اند... باہر والی جو اندر کی طرف وائنڈ کیے گئے ہیں یہ یہ سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے اچھا یہ دو ہم چیک کرتے ہیں یہ دو آپس میں بتا رہے ہیں دس اوم ٹھیک ہے یہ دس اوم یہ موٹی تار کی وائنڈنگ ہے یہ ایک اوم اس کی ریزسٹنس کم ہے تو یہ جو ہے یہ ہماری رننگ ہے یہ رننگ ہو گئی اور یہ جو ہے یہ ہماری سٹارٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح سے ہونا چاہیے اچھا سٹارٹنگ والی تار کا کیا ہوگا کہ یہ ایک کنیکشن جو ہے یہ اس کلچ میں جائے گا یہ یہاں پہ کلچ ہوتا ہے یہ دیکھیں کلچ کی ٹرمینل جو ہے ان کو بھی ہم صاف کر لیں گے تھوڑا پیپر ویپر لگا کے نا ان کو ہم کنیکشن کو صاف کر لیں گے تاکہ کاربن واربن اس سے چلا جائے ٹھیک ہے جی اچھا یہ کلچ ہے یہ جب یہ شروع میں ایسے ہوتا ہے اچھا جب مو
और एक इसके साथ जोड़ देंगे ठीक है जी एक है हमारे न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल के साथ एक और ये वाली जो वाइंडिंग है ये जिसको स्टार्टिंग का अगला सिरा है ये यहाँ मिल जाएगा ठीक है जी इस तरीके पे बन जाएगा अच्छा ये वाला जो है ये अंदर चला जाएगा और अंदर जाके हम इसको जो है तो ये क्लच के ऊपर जोड़ देंगे इस तरीके से ठीक है जी ये अंदर जाके क्लच के ऊपर जोड़ देंगे और कैपेसिटर को अपनी जो इसकी हाउसिंग है उसके अंदर हाउसिंग इसकी यहाँ पर है कहीं तो यहाँ पर इसको बैठा देंगे ठीक है जी ये इसके कनेक्शन हो गए अच्छा अब जो करने वाला काम है वो ये है कि मैंने इसके अंदर ये इंसुलेशन पेपर आप देख रहे हैं ये वाले काट के तो मैंने इसमें लगा दिए आप एक बड़ा पेपर भी लगा सकते हैं और छोटे छोटे काट के भी आप टुकड़े टुकड़े करके इसमें लगा सकते हैं मेन मकसद क्या है मेन मकसद करने का ये होता है कि आप इसको इंसुलेट करेंगे वर्निंग्स को वर्निंग जो है वो आपस में उसमें टच नहीं होने चाहिए ये आपस में एक दूसरे का कनेक्शन नहीं बनना चाहिए ये मेन काम होता है और दूसरे ये जो वाइंडिंग्स हैं ये तार ये बाहर बॉडी के भी प्रोड भी मिलने नहीं चाहिए वाइंडिंग हमने इसकी नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं थी अगली वीडियो में किसी वीडियो में जब मोटर कोई आएगी जली हुई तो हम इसको रिवाइंड करेंगे पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा पेपर डालने का वाइंडिंग्स करने का कोयले बनाने का ये सब प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा कोयले डालने का ये सब हम कैमरे के ऊपर कैप्चर करेंगे बताएँगे और अभी जो है अभी करना यह है कि सिलाई करेंगे इसकी सिलाई करने के लिए ये जो थ्रेड है ये नायलॉन का ये इस्तेमाल होता है तकरीबन दो मीटर के करीब आप थ्रेड काट लीजिए ठीक है जी ये डबल डबल में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक इस तरह की नीडल बनाइए जैसे कि ये एक वायर से मैंने नीडल बना दी है तो ये इसमें हम इसको बड़े आराम से इस तरह गुजार लेते हैं और फिर हम इस वाइंडिंग्स के अंदर से ऐसे करके इसको डालते हैं गुजारते हैं और बांधते जाते हैं तो ये सिलाई करना होता है ये इस तरीके से हम करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मोटर को हमने पैक कर दिया है चला दिया है ये इस चल रही है पम्प की मोटर और पानी का कनेक्शन भी इसमें लगा हुआ है लोड के साथ है तो करंट हम आपको इसका दिखा देते हैं तो ये इसका करंट है तीन इशारे तीन चार एम तो तीन इशारे तीन तक का करंट ये ले रहा है और मोटर इस वक्त चल रही है तीन इशारे तीन पे तो ये इसका बिल्कुल ठीक ठाक रेटिंग करंट है जो कि लोड के साथ है और आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है आवाज़ बिल्कुल ठीक है और मोटर अच्छे से घूम रही है सिर्फ टर्मिनल बॉक्स जो कि आपको थोड़ा सा लूज नज़र आ रहा है ये इसको हम ठीक कर देंगे कुछ थोड़ा सा एडिशन वगैरह कर देंगे कि का कवर भी इस तरीके पर तो ये थी हमारी रिपेयर इस मोटर पे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रिपेयर की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर कीजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए शुक्रिया